الإلكترونية ودور الإنترنت وخدماتها التربوية والتطبيقية في مجال المدرسة الإلكترونية. في الواقع للإنترنت كثير من الخدمات والتطبيقات التربوية في التعليم منها خدمة البريد الإلكتروني الإيميل، منها خدمة الدردشة اللي هي الإنترنت ريلي تشاتينج، أيضا خدمة نقل الملفات اللي هي فايل ترانسفير بروتوكول، خدمة التعامل مع المحركات البحثية اللي هي سيرش إنجن، أيضا المكتبات الإلكترونية أو الرقمية الديجيتال لايبرري، وخدمة المؤتمرات الإلكترونية الإلكترونيك كونتنت. في الواقع ممكن ان انا اوظف البريد الالكتروني في المدرسه الالكترونيه من خلال تكليف كل طالب بان هو يكون له بريد الكتروني خاص به للتواصل بينه وبين المعلم، ايضا ان يتم من خلال البريد الالكتروني التواصل مع اولياء الامور وافادتهم بمستوى اولادهم واحاطتهم بمستوى الذين وصلوا اليه. ممكن قوي من خلال البريد الالكتروني يتم ارسال التكليفات الخاصه بالطلاب وتقييمها من خلال شبكه الانترنت. خدمه نقل الملفات اللي هي الفايل ترانسفير بروتوكول خدمة بتعتمد على تبادل الملفات بين المعلم والمتعلم سواء كانت ملفات نصية أو ملفات رسوماتية إن كانت صور أو رسومات. بيتم من خلال هذه الخدمة عملية عمليتين، العملية الأولى بنسميها عملية الأبلود اللي هي رفع الملفات إلى شبكة الإنترنت، والعملية الأخرى اللي هي عملية الداونلود اللي هي عملية تنزيل الملفات إلى الكمبيوتر الشخصي كل طالب على حاجة. بيتم إرسال ملفات أو تبادل ملفات خاصة بالأنشطة الطلابية، تقارير المقررات، تقارير الطلاب. ايضا يمكن ان احنا نعمل تبادل الملفات الخاصه ببيانات المتعلمين الشخصيه والصحيه والدراسيه. من خلال التعامل مع المحركات البحثيه كخدمه ايضا من خدمات الانترنت اصبح من اليسير الان الحصول على الكثير من الابحاث المرتبطه بموضوع معين في وقت هين جدا بمجرد النقر بالزر بالماوس او بالفاره. يمكن ايضا التحكم في عمل فلتر ان احنا ناخذ مجموعه من الابحاث مقيده بفتره معينه وبزمن معين وبلغه معينه. من الخدمات ايضا نقدر نقدر نوظفها في المدرسه الالكترونيه اللي هي المكتبات الالكترونيه. حلت مكان الكتب التقليديه اللي اصبحت بتاخذ مساحه كبيره جدا من المكتبات الرقميه واصبحت ان هي عرضه للضياع فاصبح ان احنا بامكاننا ان احنا نخزن قدر كبير جدا من الكتب بشكل الكتروني على قاعده البيانات. من المفاهيم اللي مرتبطه عندي بالمدرسه الالكترونيه اللي هو الاي ليرنينج او التعلم الالكتروني. يمكن ظهر بعض التعريفات المرتبه سواء قلنا الاونلاين ليرنينج او التعليم القائم على الشبكات او الويب بيزد انستراكشن او الويب بيزد ليرنينج تعددت مفاهيم التعليم الالكتروني لكن معظمها ممكن ان هو يشترك في تعريف وان هو عمليه تلقي المعلومات او التعلم عن طريق استخدام تكنولوجيا الوثائق المتعدده بمعزل عن المكان او الظروف المكانيه والظروف الزمنيه يتم من خلال استخدام الانترنت او الانترانت او الاكسترانت او الفيديو كونسنتين أو تلفزيون التعليم. إذا اتكلمنا عن التعلم الإلكتروني وأهميته وخصوصا في الوقت الحالي هنجد إن من هذه المبررات أو من دواعي استخدام التعليم الإلكتروني هو المرونة في اختيار المكان والزمان الخاص بالتعلم، مواجهة الثورة التكنولوجية والثورة المعلوماتية، التصدي لبعض المشكلات التعليمية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، يمكن بدأنا إن إحنا نتكلم شفنا عصرنا في الفصل الدراسي الأول عن مشكلة خاصة بالH1 N1. كظاهرة بيئية أو كمشكلة بيئية وبدأنا إن إحنا نتكلم عن أهمية تحويل المقررات الإلكترونية بشكل فعال بحيث إن هو يمكن للطالب أو تمكن للطالب بإن هو لا يتواجد في البيئة التقليدية. يمكن أيضا من خلال التعلم الإلكتروني تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني. إذا اتكلمنا عن أنواع التعلم الإلكتروني هنلاقي إن النمط الأول منه قائم على استخدام الكمبيوتر وبنسميه بالكمبيوتر بيز انتراكشن. النمط الثاني خاص باستخدام الشبكات وبنسميه بالويب بيز انستراكشن. الويب بيز انستراكشن ده ممكن ان احنا بنلاقي منه نوعين او نصنفه الى نمطين من انماط التعلم الالكتروني. النمط الاول وهو السنتراست ليرنينج اللي هو التعلم التزامني. النمط الثاني اللي هو السنتراست ليرنينج اللي هو التعلم اللا تزامني. من حيث انماط الاتصال او من حيث من حيث تخطيط التعلم التعاوني التزامني يمكن من خلال استخدام الانترنت ريلي تشاتنج غرف الدردشه والحوار عبر الانترنت ايضا من خلال المؤتمرات الفيديوية اللي هي الفيديو كونسنتنج ويمكن تحقيق الاتصال او التعلم الالكتروني اللا تزامني او ممكن نقول عليه الغير المتزامن او غير المتزامن من خلال استخدام الفويس ميل البريد الصوتي والايميل اللي هو خدمه البريد الالكتروني اي انه لا يتطلب وجود المتعلم والمعلم ات ذا في نفس الوقت على شبكه الانترنت لكن ممكن قوي بان هو طالب عند دخوله على البريد الالكتروني او صندوق الوارد يقدر ان هو يعرف ما وصل اليه من معلومات ومن تكليفات. اذا اتكلمنا عن متطلبات المدرسه الالكترونيه هنلاقي بان لابد من مجموعه من المتطلبات الماديه والبشريه لتفعيل المدرسه الالكترونيه. 
اولها توفير البنيه التحتيه اللي هي الانفراستراكشر الخاصه بتوظيف المدارس الالكترونيه والتعامل مع الشبكات من اجهزه كمبيوترز ووسائل الاتصال بالانترنت سواء كانت بشكل لا تلكي او بشكل تلكي ايضا اعداد الكوادر البشريه من معلمين من اعضاء هيئه التدريس ومن حتى الطلاب او المتعلمين اعداد نظام لاداره المقررات الالكترونيه تحويل المقررات الى صوره الكترونيه بحيث ان تتوفر في هذه المقررات المعايير التربويه والمعايير الفنيه واعداد الاختبارات بشكل الكتروني وجود سجل الدرجات او بنسميها بالجريد بوكس بيسجل فيها او بنحتفظ بيها بدرجات الطالب لابد ان يكون لكل من المعلم والمتعلم ايميل يمكن من خلاله التحاور او يمكن من خلاله التواصل ما بينهم لابد ان يكون في عندي الاناونسمنت بوردز اللي هي لوحه الاعلانات بحيث يصدر او يعلن على هذه اللوحه جميع البيانات الخاصه بالاتصال بين المعلمين والمتعلمين. حقيقه في بعض الاوقات بنجد ان في المجتمعات توجد بعض التحديات التي تعوق توظيف التعلم الالكتروني او تفعيل المدرسه الالكترونيه. تتمثل في الاميه التكنولوجيه في المجتمع في كثير ممكن احنا ما قلناش بنقول دلوقتي الامي هو من لا يجيد القراءه والكتابه ولكن الامي من لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر وتطبيقات والتعامل مع شبكه الانترنت. ايضا هناك بعض التحديات اللي بتواجه التعلم الالكتروني منها ارتباط التعليم بعوامل تكنولوجيه فنيه مثل كفاءه شبكه الاتصال إيه عدم توفر الاجهزه اللازمه للكمبيوتر او توفر شبكات الانترنت إيه عدم توفر البنيه التحتيه لتوظيف او تفعيل التعلم الالكتروني ايضا بنجد في إيه عدم وعي كافي باهميه توظيف التعلم الالكتروني وقد يكون لدى بعض المعلمين اتجاهات سلبيه نحو توظيف التقنيات بشكل عام ونحو التعاون مع المعلم مع التعلم الالكتروني قد يجد او قد يستشعر البعض بان التعلم الالكتروني هيحل محل المعلم وان ممكن الاستغناء عنه وبالتالي لهم اتجاهات سلبيه نحو التعلم الالكتروني. من المستحدثات التكنولوجيه ايضا اللي هي استخدام الكمبيوتر او بنسميها بالكمبيوتر بيز انتراكشن اللي هو التعليم المساعد الكمبيوتر وحقيقه اصبح دلوقتي الكمبيوتر من لا شك فيه ان هو اختل مكانه كبيره واصبح مطلب لتوظيفه في جميع المجالات ولا سيما العمليه التعليميه. إذا اتكلمنا عن أهمية استخدام الكمبيوتر في التعليم فهنلاقي إن هي تتمثل في إن هو له دور كبير في تحقيق الجودة في التعليم، أيضا المسيرة التكنولوجية، تحقيق التفاعل والتواصل بين الأفراد، تكتيب وتقريب الأفكار المجردة من خلال استخدام الفيرشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي، من خلال الكمبيوتر أقدر أراعي مبدأ الإنديفيدوال ديفرنسز أو اللي هي الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال استخدام مثيرات سمعية وبصرية وغيرها من الوسائط المتعددة. إذا اتكلمنا عن مجالات استخدام الكمبيوتر في التعليم هنلاقي إن هو له ثلاث مجالات رئيسة. المجال الأول اللي هو الكمبيوتر كعلم بنسميه بالكمبيوتر ساينس. المجال الثاني بنسميه باستخدام الكمبيوتر كمساعد في العملية التعليمية وبنسميه باللغة الإنجليزية. الكمبيوتر أسيستد انستراكشن أو الكمبيوتر بيز انستراكشن في حال إذا كان التعلم قائم على استخدام الكمبيوتر دون استخدام أي طريقة من طرق التدريس. المجال الثالث باستخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية وهو استخدام الكمبيوتر في إدارة العملية التعليمية وبنسميها الكمبيوتر مانجمنت سيستم أو إدارة التعليم من خلال الكمبيوتر. قد نجد بعض المشكلات الخاصة باستخدام الكمبيوتر في التعليم منها عدم توفر المهارات لدى المعلمين، منها التكلفة المادية ومنها الأمنية الكمبيوتر.